है गाइज व्हाट्सअप आज एक हम बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्रूज जॉब फॉर हेयर ड्रेसेस सो ये वीडियो आ, के दो पार्ट्स हो गए फर्स्ट पार्ट होगा शिप लाइफ के बारे में या क्रूज लाइन के बारे में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और सेकंड वीडियो हम पूरा प्रोसीजर क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है शिप पे ज्वाइन करने के लिए हम उसके बारे में बात करेंगे सो so, क्रूज लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर ना के बराबर है हेड्रेसेस के लिए शेफ्स और फिर ऑफिसर्स मर्चेंट ने भी उनके बारे में बहुत कुछ है लेकिन क्रूज लाइन जैसे कि बड़ा मल्टी लग्जरीज सेवन स्टार क्रूज uh, के बारे में और उनके स्पास के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है शायद से एक दो वीडियोस हो गए लेकिन उसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लेकिन कोई शेयर करने को रेडी नहीं है मालूम नहीं क्यों हमारी हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री इतनी कंजर्वेटिव है चाहे हम कोई हेयर कट के बारे में पूछें या फिर कोई जॉब के बारे में हमें कोई ठीक से आंसर या जवाब नहीं मिलता है मोस्टली मोस्टली ओके सो स्टार्ट करते हैं स्टाइनर से स्टाइनर एक कंपनी है जो वर्ल्ड के मेजर जितने भी क्रूज लाइन्स है शिपिंग कंपनीज है उनके ऊपर का जो स्पा है उसको हैंडल करती है तो ज्वाइन करने के लिए हमें स्टाइनर के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि स्टाइनर ही हमारा ओनर बॉस जो भी है वो रहे अभी हम क्रूज लाइन के एडवांटेजेस देखते हैं हमारे लिए एज ए हेड एसर सो क्रूज पे तीन कैटेगरीज होते हैं शिप के ऊपर पहला होता है ऑफिसर दूसरा होता है स्टाफ तीसरा होता है क्रू मेंबर। क्रू मेंबर अराउंड 70% ऑफ जितने भी वर्कर्स हैं वो क्रू में आते हैं बाकी के 30% में ऑफिसर और स्टाफ होते हैं तो हेड एसर स्टाफ में आता है ना कि क्रू में सो so, हमारा एक लेवल ऊपर होगा तो एडवांटेजेस पहला एडवांटेज ये है कि हम पूरा जहाँ जहाँ वो क्रूज जा रहा है वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं मतलब जो भी क्रूज जैसे कि अभी अगर दुबई में रुकता है तो आप दुबई उतर के घूम सकते हो वो पोर्ट में जितना भी टाइम वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है वो टाइम लिमिट मतलब कस्टमर से पहले हम वापस बोर्ड पे होने चाहिए तो हर हर डेस्टिनेशन पे हम बीचेस पे या जो भी सिटी है वहाँ घूम सकते हो जहाँ जहाँ क्रूज रुकेगा सेकेंड एडवांटेज मनी पैसा हम जॉब क्यों करते हैं वैसे क्रूज में हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं जो कि नाइन मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन मनी पैसे तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा स्टे यानी कि अकोमोडेशन फूड वो सब कंपनी संभालती है मतलब स्टाइनर या फिर वो क्रूज शिप संभालती है वहाँ पे हमें कैबिन्स दिए जाते हैं खाने के लिए बहुत ही अच्छा खाना होता है प्लस हम क्रू मेस में भी खा सकते हैं एज वेल एज गेस्ट के बफे में भी खा सकते हैं क्योंकि हम स्टाफ मेम्बर है क्रू मेम्बर नहीं क्रू मेम्बर सिर्फ क्रू uh, मेस में ही खा सकते हैं लेकिन हम uh, जैसे ऑफ टाइम में जैसे आप जॉब uh, करके uh, आपके सलोन के बाहर निकलोगे तो पूरी सिटी आपकी होती है आप कहीं पे भी जा सकते हो तो वैसे ही आप भी क्रूज के ऊपर कहीं पे भी गेस्ट एरिया में जा सकते हो बस आपका जो ड्रेसिंग uh, है मतलब जो अटायर है वो फॉर्मल या फिर डिसेंट होना चाहिए आप जीन्स या शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते हो तो पैसे में और एक है कि हमारा सैलरी प्योरली कमीशन बेस्ड होता है मतलब हम जितना काम करेंगे उतना ही हमें मिलेगा ऑन एन एवरेज एक हेयर ड्रेसर अराउंड 1500 डॉलर टू 2500 डॉलर यूएस डॉलर बनाता है लेकिन अगर शिप पे uh, काम नहीं है या कुछ कस्टमर्स uh, या गेस्ट अटेंड नहीं हो रहे या फिर क्रू क्रूज का सीजन स्लैग चालू है तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टाइनर मिनिमम 800 डॉलर देता है अगर आप कमीशन पे 20 डॉलर भी बनाते हो पूरे मंथ में तो भी 800 डॉलर आपको मिलेगा स्टाइनर की तरफ से वो खुद पैसा डाल के आपको देते हैं तो एक नाइन मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड आप फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड मिनिमम ला सकते हो और ऑन एन एवरेज आप दस से पंद्रह लाख लेके आ सकते हो आपके क्रूज लाइन के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से क्रूज पे हो लंडन का कोई क्रूज है ब्रिटिश क्रूज है एशियन क्रूज है मतलब बहुत सारे लाइन्स हैं उसके अंदर और कैटेगरीज भी होते हैं प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम या लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी सो so, वो डिपेंड करेगा आपके अर्निंग स्टैंडर्ड्स पे थर्ड है एक्सपीरियंस सो so, आपको एज अ हेयर ड्रेसर हम एक जब लैंड पे काम करते हैं तो एक स्पेसिफिक हेयर टेक्सचर और स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राउड ही मिलता है हमें कि उतने ही लोगों के बीच में हम काम करते हैं लेकिन क्रूजेस पे ऐसा नहीं होता क्योंकि मोस्टली 90% या 80% लोग जो क्रूज पे आते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं मतलब सेवन डे क्रूज या फोर्टीन डे क्रूज सो फोर्टीन डेज के बाद पूरा क्रू चेंज होता है और उनके हेयर टेक्सचर भी चेंज होते हैं उनके कंट्रीज भी चेंज होते हैं और बहुत सारे टाइप मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है उनके हेयर के साथ 
जैसे कि कलरिंग हो केमिकल ट्रीटमेंट्स हो या स्टाइलिंग हो उनके रिक्वायरमेंट्स कौन से कंट्री में किस टाइप का ट्रेंड चलता है और बाद में इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स बाद में स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे से पॉलिश होंगे एक्सपीरियंस में जो भी हमें ट्रेनिंग मिलते हैं जो साइनर साइनर हमें देता है ट्रेनिंग जो ऑन बोर्ड भी मिलेगा और बाद में क्रूज शिप पे जाने से पहले भी मिलेगा वो एक बहुत ही हाई लेवल का ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी आपके रिज्यूम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं प्लस ये ट्रेनिंग में सेक्शुअल हरासमेंट कोड ऑफ कंडक्ट बाद में सेफ्टी फायर ट्रेनिंग और बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो गए आपके जो कि आपके रिज्यूम को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी आपके फ्यूचर जॉब एप्लीकेशन के लिए प्लस एक बार क्रूज का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो अब्रॉड आपको जॉब अप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी रिक्रूटर को भी आपको हायर करने में इजी होगा और एक्सपीरियंस में और एक चीज़ ये है कि नाइन मंथ्स हम शिप में रह रहे हैं हम वेकेशन पर नहीं है हम काम भी कर रहे हैं एज वेल एज कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं रेगुलेशन है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं प्लस वर्किंग आवर्स भी बहुत बहुत ऐसे प्रोमिनेंट होते हैं अगर 10 है टाइम अगर आपको टेन ओ दिया है तो आपको 10 मतलब 9:55 को ही वहाँ रहना होगा आप पहले भी बहुत पहले भी नहीं आ सकते हो और उससे लेट भी नहीं कर सकते हो तो एक डिसिप्लिन है और एक वर्किंग प्रोसीजर है जिस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा वो आपके लाइफ के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा और, और एक एडवांटेज ये है कि हमें सेवन डेज काम नहीं करना पड़ता काफ़ी सारे वीडियोस में यूट्यूब पे देखा है मैंने कि विदाउट वीक ऑफ कंटिन्यूस नाइन मंथ्स के लिए काम करो या फिर जब तक पोर्ट पे नहीं आता है शिप तब तक तुम काम करोगे उसके बाद ही ऑफ मिलेगा लेकिन वैसा नहीं है एवरी सेवन डेज में वन एंड हाफ डे का हमें वीक ऑफ मिलता है जो कि आपको एट ए टाइम भी मिल सकता है या फिर कट करके भी मिल सकता है और वो वीक ऑफ टाइम में आप पूरे क्रूज पर घूम सकते हो डेस्क पर जा सकते हो एज अ स्टाफ मेम्बर अभी हम कुछ क्रूज शिप के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करते हैं एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि आ, ऐसा कोई डिसएडवांटेज है क्योंकि हम परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम कर रहे हैं तो आ, पहला डिसएडवांटेज मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होगा कि हम आ, हमारे फैमिली से और फ्रेंड से कट हो जाएंगे लाइक नियरली कम्प्लीटली कट क्योंकि शिप के ऊपर इंटरनेट भी उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है प्लस अगर अवेलेबल होगा तो वो सैटेलाइट इंटरनेट के वजह से वो इंटरनेट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो हम लिटरली उनको नाइन मंथ्स तक तो मिल ही नहीं सकते जब तक आप आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करते हो सेकेंड है लॉन्ग शिफ्ट आवर शिफ्ट आवर हमारा अराउंड टेन आवर्स का होता है अगर आप शिप पर काम कर रहे हो टेन टू फोर्टीन आवर्स लेकिन एक स्पेसिफिक रूल है कि वीकली आपको सेवेंटी um, आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो लेकिन टेन आवर्स का शिफ्ट होता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिसएडवांटेज है क्योंकि हम एक बहुत ही लग्जरी स्पा में है मतलब जो मेरा स्पा है लोटस स्पा वो अराउंड टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट का स्क्वायर फिट का स्पा है और उसके अंदर जकूजी सोना फिर स्विमिंग पूल और हेयर सेक्शन भी बहुत अच्छा है प्लस क्राउड भी बहुत अच्छा रहेगा तो काम करने में उतना मज़ा आएगा और दूसरी बात यह है कि ना आपको कपड़े धोने हैं ना आपको रोज़ ट्रैवल करना है घर से आपके काम के लिए ना ही दूसरे सब चीज़ें करने हैं क्योंकि हाउस कीपिंग अवेलेबल होता है वो ही आपका सब काम करेगा बस आपको काम करना है उसके बाद पार्टी करना है फिर सोना है फिर अगले दिन वापस काम पर तो मुझे नहीं लगता डिसएडवाटेज है लेकिन हाँ किसी किसी को लग सकता है कि इतना ज़्यादा देर मैं काम नहीं कर सकता या फिर जोड़ों में दर्द है नॉल वैसे ऐसा कुछ होगा तो आपको शिप पे लेंगे नहीं क्योंकि मेडिकल करके ही भेजते हैं थर्ड डिसएडवांटेज मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि खाना और प्राइवेसी खाना ये है कि आप खुद का खाना पका नहीं सकते हो या फिर आप घर का खाना बहुत मिस करते हो तो फिर जो शिप पे खाना मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी वेराइटीज मिलते हैं और हम गेस्ट बुफे में जा सकते हैं तो अराउंड फिफ्टी टू हंड्रेड अलग अलग टाइप्स के फूड के आइटम्स भी हमें मिलेंगे खाने के लिए लेकिन हाँ इंडियन खाना माँ के हाथ का खाना दाल रोटी वो शायद ना मिले तो होम सिकनेस फील हो सकता है और दूसरी चीज़ है प्राइवेसी क्योंकि मतलब हमेशा सब जगह क्राउडेड होता है ऐसा नहीं कि आप कहीं अकेले गार्डन में जाके बैठ गए और सारे क्रू मेम्बर स्टाफ मेम्बर्स आपको सबको पहचानते हैं और हाँ हमारे कैबिन में भी एक पार्टनर होगा जो हमारे साथ शेयर करेगा तो जो भी है आपका पर्सनल टाइम या फिर क्रूज पे कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो उसके साथ ऐसे प्राइवेसी आपको 
मुझे नहीं लगता कि मिलेगी तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है <coughs> बस यही इतना ही है नेक्स्ट वीडियो में हम शिप पे ज्वाइन करने के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या लगता है कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए क्वालिफिकेशंस क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए थैंक यू एंड बाय